En este top 5 conoceremos los 5 aviones más icónicos, los más conocidos, los más recordados para bien o para mal, en la historia de la aviación. Cada uno, una máquina que nos recuerda tanto las alturas de nuestra ambición, como las profundidades de nuestros errores. Si aún no has visto la primera parte, podrás encontrar el link en la descripción. Número 5. Cessna 172 Skyhawk. Este avión no es solo un entrenador, es la forja de pilotos, el primer contacto real con el cielo para miles de aviadores. Con su motor Licomin Job 360 de 180 caballos de fuerza, el Skihaw parece sencillo, y ahí radica su trampa. Porque bajo su aspecto amigable yace una máquina que ha probado ser tan indulgente como mortal para aquellos que lo subestiman. Volar un Cessna 172 es volver a casa. Es regresar a esos días donde cada despegue era un salto hacia lo desconocido, donde cada aterrizaje sentía como una victoria. Hay una melancolía en esa simplicidad, una añoranza de un tiempo donde la aviación era puro descubrimiento. El Cessna 172 sigue ahí, testigo de generaciones de pilotos que han ido y venido. Cada uno con sus miedos y sueños. Un monomotor de ala alta, estable y confiable, capaz de despegar en pistas cortas y adaptarse a gran cantidad de entornos. En 1958, un Cessna 172 modificado, conocido como el de Hacienda, estableció un récord mundial al mantenerse en vuelo durante 64 días. Este pequeño guerrero demostró que la aviación no se trata solo de velocidad o potencia, sino de tenacidad y confiabilidad. Número 4. North American Pep 51 Mustang. El North American P-51 Mustang, es una leyenda que redefinió lo que un avión podía hacer en el campo de batalla. Nacido de la desesperación y la necesidad de la Segunda Guerra Mundial, el Mustang demostró ser mucho más que una máquina para derribar enemigos. Con su silueta estilizada y su distintiva toma de aire ventral, este caza de ala baja llevaba en su interior el icónico motor Rolls-Royce Merlin V-1650, capaz de generar más de 1.500 caballos de fuerza y producir un rugido tan feroz como el de un león en plena caza. El Mustang se convirtió en el ángel guardián de los bombarderos aliados que cruzaban los cielos de Europa, llevando su rango operacional mucho más allá de lo que cualquiera hubiese creído posible. Con una velocidad máxima que superaba los 700 km por hora, fue el primer caza que pudo escoltar a los pesados bombarderos hasta el corazón de Alemania y regresar, enfrentando cazas enemigos en igualdad de condiciones. Maniobrable, rápido y letal, el Mustang dominó los cielos como un ave rapaz, convirtiéndose en una de las principales razones por las que los aliados tomaron el control del aire. Su silbido en picada y el eco de sus ametralladoras, aún resuenan en las historias de los que lucharon en los cielos de la Segunda Guerra Mundial. Porque más allá de la guerra y la destrucción, el P-51 representa un espíritu indomable. Número 3. El Boeing B-17 Flying Fortress, un nombre que resuena en la memoria de la aviación como un eco de hierro y fuego, una máquina pensada no para surcar los cielos, sino para conquistar y destruir. Su envergadura imponente refleja la cruda realidad de un diseño cuyo único propósito era transformar la ciencia de la aviación en un instrumento de aniquilación masiva. Con sus cuatro motores radiales Reiter R1820, cada uno generando 1.200 caballos de fuerza, y una capacidad para cargar hasta 8.000 libras de bombas. No había gloria en arrojar bombas sobre una ciudad dormida. No había heroísmo en la precisión con la que las formaciones de B-17 diezmaban todo a su paso. Solo un deber frío e implacable, dictado por la ambición y la desesperación de una guerra que consumía el alma de las naciones. Cada misión cumplida dejaba un rastro de ruinas, recordándonos que la tecnología creada para proteger a una nación puede ser la misma que destruye a miles de vidas inocentes. ¿Cuántos murieron porque alguien, en algún despacho lejos del frente, decidió que la victoria justificaba todo? No había libertad en esos vuelos, solo órdenes que venían de arriba, estrategias calculadas y corazones endurecidos que usaban la aviación como un arma de destrucción masiva. La aviación, creada para explorar, conectar y proteger, se transformó en un monstruo que devoraba vidas sin piedad. Número 2. Wright Flyer. El Wright Flyer fue la chispa que encendió la llama de la aviación. Un frágil biplano de madera de abeto y tela muselina, impulsado por un motor de 4 cilindros y 12 caballos de fuerza, también diseñado por los propios hermanos Wright. Equipado con hélices de madera que giraban en direcciones opuestas y un sistema de control revolucionario que incluía el uso del radar, timón de dirección, junto con un sistema de alabeo mediante cables, el Flyer despegó el 17 de diciembre de 1903 en las dunas de Kitty Hawk, y estableció el principio fundamental del vuelo controlado en tres ejes.
con apenas 274 kilogramos de peso total y una envergadura de 12 metros. En 1908, durante una de las primeras demostraciones del Light Fly, Urban Light estaba a los mandos del prototipo con un pasajero a bordo, el teniente Thomas Selfridge, un joven oficial del ejército estadounidense que se había ofrecido como voluntario. A 45 metros de altura, una de las hélices se desprendió, desestabilizando el control del avión. Orwell intentó maniobrar, pero el flyer cayó en picada, estrellándose contra el suelo. Orwell sobrevivió con graves lesiones, pero Selfridge murió a consecuencia del impacto, convirtiéndose en la primera víctima mortal de la historia de la aviación. Desde entonces, las cabinas de los aviones han albergado a héroes que, como Selfridge y Orwell, enfrentan la posibilidad de no volver, pero que aún así se atreven a volar. Porque volar siempre ha sido más que un logro técnico. Es un desafío al peligro, un grito de libertad, y una batalla constante entre el cielo y la tierra. Lockheed U-2 El Lockheed U-2, conocido como el Dragon Lady, es un símbolo del peligro y la intriga en la era de la Guerra Fría. Con su fuselaje delgado y sus alas desproporcionadamente largas, el U-2 fue diseñado para volar a altitudes extremas, tan alto que los pilotos usaban trajes presurizados similares a los de los astronautas. Propulsado por un motor turbojet Pratt y Whitney J-75, este cazador de información podía alcanzar los 70.000 pies, una altura donde el cielo se oscurece y la Tierra parece un mapa en miniatura. Para quienes lo pilotaban, el U-2 era un artefacto traicionero, un solo error de cálculo y el avión, frágil como una mariposa, caía en pérdida, dejando a su piloto sin escape en medio de la estratosfera. El U-2 no solo recolectaba datos, sino que también navegaba por el filo de la diplomacia. La cabina helada y solitaria, combinada con vuelos que duraban más de ocho horas, los enfrentaba no solo a la amenaza de ser derribados, sino también a la desesperación de estar solos a una altitud que apenas rozaba la frontera del espacio. En 1960, el piloto Francis Gary Powers fue derribado en su misión de espionaje sobre la Unión Soviética. En nuestro canal podrás encontrar un vídeo del incidente. A todos aquellos que hacen posible la aviación, a los que, aunque ya no están con nosotros, dejaron una huella imborrable en nuestras vidas y en la aeronáutica. Su legado vive en cada despegue y aterrizaje. Gracias por cada esfuerzo, por cada desafío superado y por hacer de la aviación un mundo lleno de posibilidades.